ഹലോ വെൽക്കം ടു സനാസ് കുക്ക് ഹൗസ് ഇന്ന് റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ ഇന്നൊരു ഡി ഐ വൈ വീഡിയോ ആണ് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ വരുമല്ലേ അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഹോൾഡറാണിത് ഞാനിത് മുമ്പ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരെണ്ണമാണിത് ഇത് ഞാൻ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് കേട്ടോ രണ്ട് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് മുമ്പ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ആറ് കാർഡ് മാത്രം വെക്കാൻ പറ്റണതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു എട്ട് കാർഡ് വെക്കുന്ന ഒരു കാർഡ് ഹോൾഡറാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ കളർഫുൾ ഒന്നും അത്ര അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേപ്പറും തമ്മിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ സൈസ് പേപ്പറായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എ ഫോർ സൈസിനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇതുപോലെ ജോയിൻ്റായി ഒറ്റ ഷീറ്റ് പേപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് പേപ്പറാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോണർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഏരിയ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അത്രയും പേപ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് പേപ്പറാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു പേപ്പർ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മടക്ക് വന്നില്ലേ ഇതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു മടക്ക് മടക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു മടക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുത്തുക അപ്പോൾ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് കോണോട് കോണ് വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പേപ്പർ ഇരിക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഇതുപോലെ ഒരു കോണറിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിൽ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കുക ഇനി ഇത് വീണ്ടും തുറക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു മടക്കില്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വീണ്ടും അതിനെ മടക്കുക വീണ്ടും ഈ മടക്കിയതിനെ തുറന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മടക്കിലേക്ക് വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നും കൂടി മടക്കുക ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പോർഷനിലേക്കായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അത് മടക്കി മടക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കി അപ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യം മടക്കുക വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി മടക്കുക മൂന്നാമത് ഒന്നും കൂടി മടക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വരാണെന്നുള്ള ഒന്നും കൂടി മടക്കണം അതായത് നാല് മടക്ക് മടക്കണം 
അപ്പോൾ നാല് മടക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കണം ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുകയാണ് മടക്കിയതെല്ലാം തുറന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നാല് മടക്ക് മടക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നാല് മടക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേപ്പറിനെ നേരെ തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതായത് മടക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സൈഡിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മടക്ക് മടക്കുക അതായത് നമ്മൾ ആ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നേകാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി വിട്ടിട്ട് വേണം മടക്കാൻ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് കാണാം കറക്റ്റ് ആ മടക്കിൻ്റെ ആ എഡ്ജിലല്ല മടക്കിയേക്കുന്നതെന്ന് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നേകാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി വിട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് അത് മടക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ കുറേ തവണയായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്ത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചൊരു മെഷർ ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു അതിന് ആ ഒരു മടക്കിന് ശേഷം ഒന്നേകാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി അളന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഈ ഒരു മടക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പരുവത്തിന് അത് തിരിച്ച് മടക്കുക ആ മടക്ക് എങ്ങനെയാണോ എന്ന് വന്നേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് മടക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സൈഡിലേക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ മടക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അതായത് ഈ ഒരു കോണറായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കണം അതായത് ഈ ഒരു നടുക്കത്ത വരയ്ക്ക് ശേഷം കറക്റ്റ് ഒരു ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ആ നടുക്കത്ത വരയിൽ നിന്നും ഒരു ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ മടക്കിയേക്കുന്നത് ഇനി ഈ മാർക്കിന് ശേഷം ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ കുറച്ച് പൊങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതിനെയും ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി വെക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെക്കാനുള്ള ഒരു സൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അത് പറയണത് അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോ മിസ്സായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് ക്യാമറ ഓഫായി പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണ്ടേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം കമ്മ് തേച്ച് പോയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ദേ വീണ്ടും ഞാൻ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ നടുക്കത്തെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഗമ്മ് തേക്കരുത് പകരം ഈ നമ്മൾ മടക്കിയേക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഗമ്മ് തേക്കുക നടുക്കാവരുത് കേട്ടോ അവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ കാർഡ് ഹോൾഡർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദൈതിന് ശേഷം ഇത് തമ്മേൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് സ്റ്റിക്കായിക്കോളും
ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കത്ത മടക്കുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മടക്കാം ഇപ്പം മടക്ക് ഉള്ള സൈഡിലോട്ട് തന്നെ മടക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പം അപ്പോൾ വേണ്ട മടക്കമുള്ള സൈഡിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ മടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡി ഐ വൈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഹോൾഡർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണ്ട ഇതിനകത്ത് ആറ് കാർഡുകൾ വെക്കാം ഇത് ഈ ഒരു സെപ്പറേഷനും ഒരു സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ പുറത്തു നിന്നും രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എട്ട് കാർഡ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ ജെൻസിനൊക്കെ പേഴ്സിനകത്തൊക്കെ വെക്കാൻ നല്ലതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് തവണ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചതായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം പേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പേപ്പറാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല നല്ല ഒന്നാണ് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്താ കാർഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ നാല് അപ്പുറത്തും അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ആറ് പിന്നെ അതേണ്ട രണ്ടെണ്ണം എട്ട് അങ്ങനെ എട്ട് കാർഡാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ